மதுரையில் அரசியல் செய்து கொண்டிருந்த திருமாவை இளம் பெரியார் விருது கொடுத்து வட மாவட்டங்களுக்கு அழைத்து வந்த ராமதாஸ் பிற்காலத்தில் அவருக்கே சிம்ம சொப்பனமானது எப்படி பிரபாகரனை சந்தித்தவர்களை எல்லாம் கொடாவில் கைது செய்த ஜெயலலிதா அரசு திருமாவளவனை மட்டும் கைது செய்யாமல் விட்ட பின்னணி என்ன நாடக காதல் சர்ச்சையை பாமக கையில் எடுத்த போது இளவரசன் பக்கம் நிற்காமல் போனது தமிழ் சமூகமே எதிர்த்த போதும் ராஜபக்சேவை சந்தித்தது என திருமாவின் மீதான விமர்சனங்கள் என்னென்ன ராமசாமியின் மகன் தொல் திருமாவளவன் ஆனது முதல் தலித்துகளுக்காக தொடங்கிய கட்சியின் தற்போதைய நிலை வரை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் தொல் திருமாவளவனின் அரசியல் ஏற்ற இரக்கங்களை சொல்கிறது மிஸ்டர் தலைவர் மிஸ்டர் தலைவர் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் அவர்களை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது வந்து இரண்டாவது பாகம் இது வந்து அவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை அரசியல் இயக்கமாக மாறியதற்கு பிறகு அவர் சந்தித்த விவரங்கள் அதற்கு முன்பாக அவருடைய பிறப்பு வளர்ப்பு அவருடைய கல்வி அவர் அரசு பணியில் சேர்ந்து ஒரு நக்சல்பாரிகள் இயக்கத்தை போல் விடுதலை சிறுத்தைகள் இயக்கம் என்ற ஒன்றை தொடங்கி நடத்திய விவரங்கள் எல்லாம் முந்தைய பாகத்தில் இருக்கிறது அதையும் பார்த்து விடுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் காங்கிரஸ் கட்சியோடு அதிமுக கூட்டணியில் இருந்தது அதனால அதிருப்தி அடைந்து தனியாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் உருவாக்குனவர் தான் மூப்பனார் திமுக கூட்டணியில் அவங்களுக்கு சுமூகமாக தான் இருந்தது அந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றாங்க கலைஞர் முதலமைச்சரானார் அது நல்லா தான் போயிருந்தது ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து வாஜ்பாய் அரசுக்கு வந்து அதிமுக ஆதரவு கொடுத்து மத்தியில் இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் அவங்க ஆதரவை வந்து விலக்கி கொண்டதும் அந்த வாஜ்பாய் அரசு வந்து கவிழ்ந்துருச்சு அந்த நேரத்தில் கலைஞர் வந்து வாஜ்பாய் அரசுக்கு ஆதரவு கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அது பிடிக்காமல் மூப்பனார் வந்து திமுக கூட்டணியிலேருந்து வெளியேறி விட்டார் இப்போ வந்து அவருக்கு திமுகவோடு கூட்டணி இல்லை அதே நேரத்தில் அதிமுகவுக்கு போக முடியாது இப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் எதிர்கொள்ளணும் அவருக்கு வந்து அந்த காலகட்டத்தில் படுற இரண்டு கட்சிகள் ரெண்டு ஒன்று புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி அவர் தலைவராக இருந்து நடத்துகிற புதிய தமிழகம் மற்றொன்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ரெண்டு பேரும் அந்த தேர்தலில் வந்து ஒரு தேர்தல் அரசியலுக்குள்ளே வர்றதாக இருந்தாங்க இவங்களை சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த தேர்தலை சந்திக்கலாம் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு ஆசை இதற்காக திருமாவளவன் அவர்களை வந்து அவர் பல கட்ட முயற்சி எடுத்து சந்திக்கிறாரு அவரின் சார்பாக பீட்டரல் போல்ஸ் ஞான தேசிகன் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருக்கக்கூடிய கே எஸ் அழகிரி இவங்க எல்லாரும் போய் வந்து பல முறை சந்தித்து கூப்பிடுறாங்க ஆனால் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு தயக்கம் இருக்குது தேர்தல் அரசியலில் வந்ததே வந்து பல தயக்கத்திற்கு பிறகு வந்து வந்த உடனே வந்து மூப்பனார் அவருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பண்ணையார்ன்ற ஒரு இமேஜ் இதெல்லாம் இருக்குது ஒரு நக்சல் பாரி மூமெண்ட்டு மாதிரி இருந்து செயல்பட்டுட்டு ஒரு பண்ணையாரோட கட்சியில் போய் கூட்டணி வச்சுக்கிறதா அப்படின்னு தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய தயக்கம் இருக்குது ஆனால் மூப்பனாரும் வந்து விடாமல் முயற்சிக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் அந்த மாஞ்சோலை தேயில தோட்ட தொழிலாளர் பிரச்சனை அது முழுக்க முழுக்க தலைமையேற்று அந்த பிரச்சனை வந்து அது போலீஸ் தடியடி துப்பாக்கி சூடு நடத்தி அங்கே அந்த தாமிரபரணி ஆற்றில் விழுந்து பல பேர் இறந்தது அந்த போராட்டங்களையெல்லாம் முன்னெடுத்தது புதிய தமிழகம் அவர் கிருஷ்ணசாமி தான் அவர் வந்து அந்த மாஞ்சோலை தேயில எஸ்டேட்டு பிரச்சனை அதில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு வந்து உரிய நீதி கேட்டு அவர் சென்னையில் வந்து ஒரு உண்ணாவிரதம் எடுக்கிறார் அந்த உண்ணாவிரதத்தில் மூப்பனாரும் போய் கலந்து கொள்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு பீட்டர் அல்போன்ஸ் கோபண்ணா கே எஸ் அலகிரி எல்லாரும் போய் திருமாவளவனவர்களையும் வந்து சமாதானப்படுத்தி நீங்கள் கூட்டணிக்கெலாம் வர வேணாம் அந்த உண்ணாவிரதத்துக்காவது வாங்க அப்படின்னு சொல்லி உண்ணாவிரதத்துக்கு அழைச்சிட்டு வர்றாங்க அங்கே வந்து அவர் உண்ணாவிரதத்தில் கலந்து கொண்டிருந்த புகைப்படம் வந்து ஹிந்து பத்திரிகையில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெளியாகி கூட்டணி உறுதியானது அப்படின்னு தகவல் வந்தது அஞ்சு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு மூப்பனார் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் அஞ்சு சீட்டு கொடுக்குறாரு ஆனால் அவ்வளவு ஆட்கள் இல்லை எங்களால் அஞ்சு தொகுதியில் போட்டியிட முடியாது அவ்வளவு பணமும் செலவு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இரண்டு தொகுதிகளில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிடுகிறது அதில் ஒரு தொகுதி வந்து சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதி அங்கே வந்து திருமாவளவன் போட்டியிடுகிறார் எதிர் எதிர் வேட்பாளர் வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை சேர்ந்தவர் போட்டியிட்டு அந்த தேர்தலில் வந்து திருமாவளவனவர்கள் தோல்வி அடைந்தாலும் ரெண்டரை லட்சம் வாக்குகள் வாங்கினது அன்னைக்கு வந்து ஒரு அரசியல் இதாகப்பட்டது மற்றொரு தொகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட தடா பெரியசாமி அவர் வந்து ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வாங்குகிறார் இது வந்து அன்னைக்கு வந்து 
திமுக அண்ணா திமுக அந்த ரெண்டு கூட்டணியை தாண்டி இவ்வளவு வாக்குகளை வந்து ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வாங்குவது பெரிய விஷயம்தான் அது வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மீது அவர் திமுக தலைவர் கலைஞரின் பார்வையும் சரி அதிமுகவில் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய பார்வையும் சரி இது இவ்வளவு ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்களே இது யார் என்ன இயக்கம்ன்ற ஒரு பார்வை வந்து நல்லாவே விழுகுது தேர்தல் அரசியல் அடி எடுத்து வைத்து விட்ட திருமாவளவன் அப்போ வந்து மதுரையில் தான் கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தென் மாவட்டத்தில் முகாமிட்டு அங்கே இருந்து தான் வந்து அவர் வந்து அரசியல் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போ வந்து வட தமிழ்நாட்டில் வந்து காலடி எடுத்து வைக்கவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு தென் தமிழகத்தில் வந்து ஜாதி கலவரம் பயங்கரமாக வந்து வந்தது அங்கே உள்ள அங்கே உசிலம்பட்டி பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஊரில் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் சிலை அந்த சிலை அவமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி தலித் மக்கள் இருந்த பகுதிகளில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடந்து அது மதுரை மாவட்டத்தில் ஆரம்பித்த திருநெல்வேலி வரைக்கும் போனது அந்த கலவரம் வந்து ஓயவே இல்லை அந்த கலவரத்தில் வந்து ப சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டு சமூக மக்களையும் வந்து பார்த்து ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா அன்னைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் வந்து அவருடைய அமைச்சர் குழுவை வந்து அனுப்பி வைத்தார் அந்த அமைச்சர் குழுவில் போன தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய தங்கம் தென்னரசுவின் தந்தை அப்போ தான் வந்து அவர் வந்து அங்கே ராஜபாளையம்னு ஒரு ஊரில் போயிருக்கும்போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணமடைந்தார் அதை ஒட்டி தான் தங்கம் தென்னரசுடைய அரசியல் வாழ்க்கை தொடங்கி அந்த ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களை சேர்ந்த தலைவர்கள் அவங்க வந்து ஒருங்கிணைந்து ஒரு சமாதான கூட்டத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க அப்போ அன்னைக்கு வந்து முக்குளத்தூர் பேரவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பை வைத்து நடத்தி கொண்டிருந்தவர் தான் டாக்டர் சேதுராமன் திருமாவளவன் அப்புறம் அங்கே இருந்த சென்னையில் இருந்த கமலா திரையரங்கம் அதோட உரிமையாளர் இவங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சமாதான கூட்டம் இது பண்ணுறாங்க அந்த கூட்டத்தை வந்து ஒருங்கிணைத்தது ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மருத்துவர் ராமதாஸ் அப்போ வந்து அதில் வந்து அம்பேத்கர் பெரியார் மார்க்சிய பிரிவுன்னு தத்துவார்த்த பிரிவுன்னு ஒரு பிரிவு இருந்தது அதோட ஒரு நிர்வாகியாக இருந்தவர் வள்ளிநாயகம் அவர் தலைமையில் தான் அந்த சமாதான கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு மருத்துவர் ராமதாஸ் வந்து மதுரையில் போய் அந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று ஒரு மிகப்பெரிய உரையாற்றினார் அங்கே வந்து தான் முதல் முறையாக திருமாவளவன் அவரை வந்து சந்திக்கிறார் அப்போ திருமாவளவன் அவருடைய அந்த மேடை பேச்சு அந்த உரையை கேட்ட டாக்டர் சேதுராமன் அவர் வந்து இவர் இளம் பெரியார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டம் கொடுக்குறார் அதை வந்து வழிமொழிந்து அன்னைக்கு பேசிய மருத்துவர் ராமதாஸ் அந்த கூட்டத்திலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை இவ்வளவு ஒரு தெளிவான ஒரு தலைமையை கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல இளைஞர்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை நான் வந்து பார்த்ததில்லை இதோட தலைவராக இருக்கக்கூடிய தம்பி திருமாவளவன் வந்து வட மாவட்டத்தை குறிப்பாக அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அதனால் வந்து அவர் இந்த பக்கம் வந்து அரசியல் செய்ய வேண்டும் அப்படி வந்தால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வளர்வதற்கு நானும் வந்து உறுதுணையாக இருப்பேன் அது வந்து அந்த பகுதியில் வந்து வன்னியர் சமூக மக்கள் தலித் மக்கள் அவங்களுடைய ஒரு ஒருங்கிணைப்புக்கு அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு சுமூகமான நிலை ஏற்படுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால் தம்பி திருமாவளவன் வந்து வட மாவட்டங்களில் அரசியல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோரிக்கையையும் வைக்கிறார் திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் உடனே இந்த பக்கம் வரல அவர் வட தமிழ்நாட்டில் காலூன்றிய அரசியல் செய்வதற்கு காரணமாக அமைந்த ஒரு படுகொலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா புளியங்குடி இங்கே கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு புளியங்குடி இருக்குது வெள்ளையன் தமிழரசன் உள்ளிட்ட ஒரு மூன்று பேர் அவங்க மூணு பேர் வந்து தலை வந்து தனியாக துண்டிக்கப்பட்டு இறந்து கிடந்தாங்க அப்போ அதற்கு அந்த பிரச்சனைக்காக போராட வந்த திருமாவளவன் அவர்கள் இந்த பக்கமும் காலூன்று ஆரம்பித்து இங்கே வேகமாக வந்து அந்த மக்களை அணி திரட்டி பேச ஆரம்பித்தார் அதில் வந்து கடலூர் மாவட்டத்திலையும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் கட்சி வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வேகமாக வளர ஆரம்பித்தது இது வந்து முன் முன்னால் வந்து வட மாவட்டத்திற்கு தம்பி திருமாவளவன் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்ன ராமதாஸ் அவர்களுக்கு அவர் எதிர்பார்க்கல இங்கே வந்ததற்கு பிறகு இங்கே வந்து இந்த ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட சமூக மக்கள் தலித்து இளைஞர்கள் வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து ரொம்ப வலிமையாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து அநேக மோதல்கள் வந்து யார் கூட வருதுன்னா வன்னியர் சமூகம் வன்னியர் சங்கம் வன்னியர் சமூக இளைஞர்கள் அந்த ஊரில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான மோதல்களாக தான் வருது அதனால் வந்து இயல்பாகவே ரெண்டு அமைப்புகளும் எதிர் எதிர் அமைப்பாக ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டு தலைவர்களும் ஒரு எதிர் எதிர் அணியில் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிரிகள் மாதிரி தான் அன்னைக்கு இருக்க வேண்டிய சூழல் இதை ஒட்டி வந்து டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் வந்து இந்த இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியை வந்து தடை பண்ணணும் அது ஒரு நக்சல் பாரி அமைப்பில் இருக்குது அந்த பேட்டர்னில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேலே இருந்த புகார்கள் 
அவங்க செயல்படுகிற விதம் இதெல்லாம் ஆதாரங்களாக திரட்டி ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சி தலைவர் கலைஞர்த்தையும் சரி மூப்பனாரிடமும் சரி ஜெயலலிதா அவர்களிடமும் சரி வைகோ அவர்களிடம் சரி எல்லார்ட்டையும் வந்து ஒரு புகார் மனு மாதிரி இது பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்து அவங்கள தடை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது மாதிரியான மனக்கசப்புகள் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் அந்த ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையில் அப்போ இருந்து தொடங்கி நடந்துக்கிட்டு தான் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து கலைஞர் அவருடைய திமுக கூட்டணிக்கு திருமாவளவன் வந்துட்டார் அதில் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் புதிய தமிழகம் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜகண்ணப்பன் அன்றைக்கி வந்து கண்ணப்பன் பேரில் அவர் மக்கள் தமிழ் தேசம்னு ஒரு கட்சி வச்சுருந்தார் அது நம்ம ராஜகண்ணப்பன் அவருடைய மிஸ்டர் மினிஸ்டர் பகுதியில் அதில் நம்ம விரிவாக சொல்லியிருக்கோம் அவர் வந்து இந்த கூட்டணி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தலில் சந்தித்தாங்க அப்போ வந்து திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து மங்களூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் ஆனால் திமுக தோல்வி அடைந்தது அண்ணா திமுக சார்பில் வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொண்டார் அப்போ வந்து எதிர்கட்சி வரிசையில் ஒரே ஒரு உறுப்பினராக திருமாவளவன் சட்டமன்றத்திற்கு போயிட்டு வந்தார் அதில் வந்து அவர் தனியாக வந்து சட்டமன்றத்துக்கு போயிட்டு வர்றாரு அதில் கேள்விகள் எழுப்புறதுலையும் இவருக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுக்குறது எல்லாவற்றிலும் ஒரு பாரபட்சம் இருக்குது அதோடு வந்து இயக்க வேலைகளும் அந்த நேரத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த பதவியை வைத்து கொண்டு மிக பெரிய அளவில் வந்து பணியாற்றவும் முடியலை அது ஒரு சுமையாக கருதி அதை ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அவரே வந்து ராஜினாமாவும் செய்து விடுகிறார் அதற்கு இன்னொரு காரணம் என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா அப்போ வந்து திமுகவிற்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைமைக்கும் உறவு சரியாக இல்லை அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களால் தான் வந்து ஒரு உறுப்பினராவது சட்டமன்றத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியவும் திருமாவளவன் அவர்களையும் சில இடத்துல விமர்சித்து பேசினதும் ஒரு காரணம் இது எல்லாவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு அப்போ வந்து அவர் அந்த பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டார் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எடுத்த ஒரு முன்னெடுப்புன்றது ஒரு மிக முக்கியமானது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பெயர்கள் சூட்டும் நிகழ்வு அப்படிங்கிறது அப்போ வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்து மதமாற்ற தடை சட்டம் ஆடு கோழி கோயில்களில் பலியிட தடை இது மாதிரி ஒரு பிஜேபி அஜெண்டா பிஜேபி என்ன பண்ணுதோ அதை ஒட்டி தான் இது பண்ணாரா அதுக்கு காரணம் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஆலோசகராக சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கப்பட்டு சோ அவர்கள் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தார் அதை ஒட்டி அவங்க இந்த சட்டங்களெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அதில் ஒளிவு மறைவுலாம் கிடையாது அவருடைய ஆலோசனையில் தான் சோ அவர்களுடைய ஆலோசனையின் பேரில் தான் இது வரிசையாக வந்தது அப்போ விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மதம் மாறுறதுக்கு தடை நான் வந்து அந்த மதத்தவே வந்து துறக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அதற்கு ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் மாதிரியாக இந்து மத பெயர்களை நீக்கி தமிழ் பெயர்கள் சூட்டும் நிகழ்வுன்னு வச்சார் அப்படி அவர் வச்சது அந்த நிகழ்வில் தான் வந்து ஒரு மிக பெரும்பான்மையினர் குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்தவர் மட்டுமல்ல தலித் மக்கள்லேயே வந்து மிக பெரும்பான்மையினர் வந்து தங்களுடைய அந்த இந்து பெயர்களை மாற்றி தமிழ் பெயர்கள் சூட்டி கொண்டார் அந்த விழாவில் தான் ராமசாமி அப்படின்னு இருந்த திருமாவளவனுடைய தந்தையாருடைய பெயரை தொல்காப்பியன் அப்படின்னு அவர் மாற்றினார் அது அதன் பிறகு தான் ரா திருமாவளவன் வந்து தொல் திருமாவளவன் அப்படின்னு மாறினது அதே போல் இவருடைய சகோதரியினுடைய பெயர் அவங்க பேர் வந்து பானுமதி அவங்க இப்போ கொரோனாவில் வந்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துட்டாங்க அவங்களுடைய பெயரை வான்மதி அப்படின்னு மாற்றினார் அதை ஒட்டி அது வந்து தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் அந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது அதில் நிறைய பேர் வந்து தமிழ் பெயர்கள் சூட்டி கொண்டாங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான கலாச்சார நிகழ்வாக அரசியல் கலாச்சார நிகழ்வாக பார்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியோட பொருளாளராக இருந்தவர் முடக்காத்தான் பாண்டியர் அவர் வந்து அங்கே வந்து ஒரு முன்விரோதம் காரணமாக படுகொலை செய்யப்படுறார் அதை கண்டித்து திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து ஒரு பந்த போராட்டத்தை வந்து அறிவிச்சிருந்தார் பந்த் விடுதலை சிறுத்தைகள் நடத்தினா ரொம்ப பாதிப்பு வரும் அது வந்து அதுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் எல்லாரையும் வந்து கைது பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கைது பண்ண ஆரம்பித்து திருமாவளவன் அவர்களையும் கைது செய்து வேலூர் சிறையில் வந்து அடைக்கிறாங்க நாலு நாள் ஆனால் அதை ஒட்டி வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏறத்தால் வந்து வட தமிழ்நாடும் சரி தென் தமிழ்நாடும் சரி பரவலாக அரசு பேருந்துகள் தீவைப்பு ரோடுகளில் வந்து சாலை மறியல் மரங்களை வந்து வச்சு கற்களை வைத்து மறியல் போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இவருக்கு ஆதரவாக அந்த கட்சியினர் நடத்திய ஒரு போராட்டம் வந்து அரசுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தில் பெரிய தலைவலியாக மாறுச்சு அப்போ அதை ஒட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா அதற்கு முன்புலாம் ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த மாதிரி பின்வாங்கின ஒரு எந்த ஒரு நிகழ்வும் இல்லை அந்த இதில் வந்து இவரை வந்து கைது பண்ணி சிறையில் அடித்தாங்க பிறகு அந்த வழக்கவே ரத்து பண்ணி நான்கு நாட்களில் திருமாவளவன் அவர்களை வந்து விடுதலை செய்தார் அதன் பிறகு
அவர் அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு கட்டத்தில் சந்திக்கும் போது இங்கே பொடா சட்டம் வந்து புலிகளை ஆதரித்து பேசுகிற யாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து பொடா சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுறாங்க அதில் தான் அந்த காலகட்டத்தில் வைகோ அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு வேலூரில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் அப்போ வந்து இவர் வந்து புலிகள் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை சந்திப்பதற்காக இலங்கை போய்விட்டு அங்கே ஒரு கூட்டத்தில் பேசிட்டு பிரபாகரன் அவர்களோடு தனியாகவும் பல மணி நேரம் பேசிட்டு அவர் வந்து வர்றார் இங்கே அதே நேரத்தில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தினமணி பத்திரிகையில் அடுத்த கைது திருமாவளவன் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்து வருது எல்லா பேரும் அடுத்து கைது வந்து திருமாவளவன் தான் ஏன்னா வைகோ அவர்கள் வந்து ஒரு கூட்டத்தில் தான் பேசுகிறார் நான் வந்து விடுதலை புலிகளை நேற்று மாதரித்தேன் இன்றும் மாதரிப்பேன் நாளையும் ஆதரிப்பேன் அப்படின்னு பேசுகிறாரு அப்படி பேசுனதுக்கே அவர் மீது பொடா சட்டம் பாய்ந்தது இவர் நேரடியாகவே இலங்கையில் போய் அவர் பிரபாகரன் அவர்களை சந்தித்து விட்டு வருகிறார் அதனால் இவர் நிச்சயமாக கைது செய்யப்படுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இவரை வந்து அந்த முறை கைதே செய்யலை பிற்காலத்தில் வந்து அது அங்கே உள்ள நம்ம அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் அவங்கள்ட்ட வந்து தொடர்பு கொண்டு கேட்கும்போது இல்லை அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முடக்காத்தான் பாண்டியன் சம்பவத்தில் இவர் கைது செய்யப்பட்ட போதே வந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு வந்து பெரிய தலைவலி ஆயிடுச்சு அதை நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக போயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் வைகோ ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு இப்போ இவரையும் கைது பண்ணால் இவங்க வந்து வன்முறைகளில் இறங்கினாங்கன்னா அதை பார்த்து மதிமுகவும் இறங்குவாங்க இது அப்புறம் பல அமைப்புகள் இறங்கிடுவாங்க திமுக வந்து இதை சாதகமாக எடுத்துக்கிட்டு அரசியல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அந்த பிரச்சனைகளை தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் வந்து திருமாவளவனை கைது செய்யவில்லை அப்படின்னா அதாவது என்னை வந்து அவ்வளவு எளிதாக கைது செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு உணர்த்திய தலைவர்களில் திருமாவளவன் வந்து மிக குறிப்பிடத்தகுந்தவர் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு சம்பவங்கள் மூலமாக தெரிய வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மீது இடைப்பட்ட அந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு பிறகு அவர்கள் மீது மீது சுமத்தப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு ஒரு விமர்சனம் நாடக காதல் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை அதற்கு வந்து பல அரசியல் ஸ்ட்ராட்டஜி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அவங்க வந்து தனித்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு எந்த தேசிய கட்சிகளுடனும் எந்த திராவிட கட்சிகளுடனும் கூட்டணி இல்லை என்று அறிவித்தது மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்த வேண்டும் என்பது அங்கே உள்ள வன்னியர் சமூக வாக்குகளை பழைய முன்பு இருந்தது மாதிரி அதை வந்து அணித்தரட்டம் என்றது அது ஒரு பல ஒரு அரசியல் ஸ்ட்ராட்டஜி அதே சமயத்தில் நாடக காதல் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருந்ததா வட தமிழ வட தமிழகத்தில் அப்படின்னா அது ஒரு பிரச்சனையாக வட தமிழகத்தில் இருந்தது குறிப்பாக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டம் விழுப்புரம் இங்கே வந்து ரெட்டியார் சமூகம் முதலியார் சமூகம் இந்த மக்கள் மத்தியில் நாயுடு சமூக மக்கள் மத்தியில் அது ஒரு அச்சமாகவே பரவி இருந்தது அதை ஒட்டி பல வந்து புகார்கள் வந்து தொடர்ந்து காவல்துறைக்கு வந்தது அதில் வந்து ஒரு குழு ஒரு சின்ன குழு அது வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் தலைமையில் ஆனால் குழு வந்து அதை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அது வந்து ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையையும் அது வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான் அதற்கு காரணம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தான் வந்து அதை செய்ய சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு பிரச்சனையாக அதை திசை திருப்பப்பட்டது அவர்கள் மீது விழுந்த ஒரு மிகப்பெரிய அவதூறு தருமபுரி மாவட்டம் நத்தம் காலனி அந்த பகுதியை சேர்ந்த திவ்யா இளவரசன் அவங்களுடைய காதல் விவகாரம் வருது ரெண்டு பேரும் வந்து ஊரை விட்டு வெளியே போய் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அதை வந்து அப்போது நாடக காதல் தான் அது வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் தான் காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு உழவுன நேரத்தில் இந்த விவகாரத்தை முழுமையாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியே தான் அதை எடுத்துக்குது அந்த நத்தம் காலனி கிராமத்தில் நடந்த அந்த மிகப்பெரிய கலவரத்தில் அதில் வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியோட நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் அதற்கு மறுநாள் கொடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டு அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு நம்மளும் போயிருந்தோம் அங்கே வந்து அவர் சொன்னது இந்த கலவரத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஈடுபடவில்லை இதில் வந்து வந்தவங்கள் இத்தனை பேர் கம்யூனிஸ்டுகள் இத்தனை பேர் தேமுதிக இத்தனை பேர் திமுக காரங்க இத்தனை பேர் அதிமுக அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அவர் வந்து சொல்ல மறந்த விஷயம் அவர்கள் அனைவருமே வன்னியர் சங்கத்தில் வந்து இருக்கிறவங்க வேறு வேறு கட்சியில் இருக்கலாம் ஆனால் வன்னியர் சம் சங்கத்தில் வந்து அவங்க இருக்கிறவங்க இதை ஒட்டி தான் அந்த கலவரம் நடைபெற்றது அது வந்து ஒரு தீராத பழியாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மீது விழுந்தது அந்த நேரத்தில் வந்து வட தமிழ்நாட்டில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பதட்டமான சூழல் அதை எடுத்து வந்து மரக்காணத்தில் வந்து சித்திரை முழு நாள் நிலவு அன்னைக்கு வந்து வன்னியர் சங்கத்தினர் வந்து அங்கே பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் அந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள போகும்போது இடையில் மரக்காணத்துலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய தகராறு அதுலேயும் வந்து ஒரு கலவர சூழல் இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் திருமாவளவன் அந்த இடத்துல வந்து அவர் அஞ்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறதா பின்வாங்கிட்டார்னு சொல்கிறதா ஆனால் அதை வந்து பாட்டாள
அவர் அப்படி இருந்தது தான் வந்து வட தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய பதட்டத்தை வந்து குறைத்தது ஒருவேளை அவரும் அவருடைய சமூக இளைஞர்களையும் அவங்க சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களும் வன்முறை தான் தீர்வு நீங்கள் வன்முறையை கையில் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அந்த சூழல் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு காலகட்டத்தில் தென் தமிழகத்தில் நடந்த கலவரங்களையெல்லாம் விட பல மடங்கு கலவரமாக வட தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கும் அன்னைக்கு வந்து திருமாவளவன் அவர்களை பெரியார் திடலில் சந்தித்து அவருடைய கருத்தை கேட்டபோது அவர் நான் உட்பட ஒரு வேறு சில பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு மூணு நாலு பேர் தான் இருந்தோம் எங்கள் கிட்டே சொன்னது இந்த பிரச்சனையை வந்து இதற்கு மேலே நான் தலையிட்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் அமைப்பு கொண்டு போனால் அது மிகப்பெரிய ஒரு விவகாரமாக மாறிடும் தலித்துகள் வந்து வட தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே நடமாட முடியாத சூழலுக்கு வந்து கொண்டு போய்விட்டுரும் ஏனா மருத்துவர் ராமதாஸ் வந்து மாற்று சமூகங்களின் கூட்டணின்னு ஒரு அணியை உருவாக்கிட்டாரு அதை எதிர்த்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து வன்முறையை துண்ணா அது நமக்கு எங்களுக்கு நெகட்டிவாக தான் போகும் அதனால் வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து பெரியாரிய சிந்தனை உள்ள திராவிட சிந்தனை உள்ள திராவிடர் கழகம் திமுக போன்ற திமுக அதுபோல் முற்போக்கு சிந்தனையுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அவங்கள்ட்ட நான் வந்து ஒப்படைக்கிறேன் அவங்க தான் இதில் வந்து தீர்வை சொல்லணும் அவங்க தான் இந்த பிரச்சனை இதில் நான் தலையிட்டால் சரியாக இருக்காது இது தான் என் நிலைப்பாடுன்னு அறிவித்தேன் அது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகளையும் சரி தாழ்த்தப்பட்ட அந்த ஒடுக்கப்பட்ட தலித் சமூக மக்களிடமும் சரி அந்த பேச்சுன்றது அவங்கள ஒரு அந்த நேரத்தில் அமைதியாக இருங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லாமல் சொன்னது அதன் பிறகு அந்த கலவர சூழல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மழுங்கடிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு அந்த நாடக காதல் அப்படிங்கிற விவகாரமே வந்து அது ஒரு புனைவு தான் அப்படிங்கிறது பிற்காலத்தில் தெரிய வந்தது அதற்கு அதன் பிறகு அது விடுதலை சிறுத்தைகள் மேலே அந்த பழி வந்து வரலை நாடக காதல் விவகாரம் வந்தபோது அந்த பிரச்சனையில் பாதிக்கப்பட்ட திவ்யா அந்த பொண்ணு அப்போ எப்படி அவங்க வந்து ஊர்லேருந்து போய் அந்த பிரச்சனை பெரிதாகி அந்த நத்தம் காலனி எரிக்கப்பட்டு அந்த பிரச்சனையெலாம் ஆனதற்கு பிறகு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பட்டாளி மக்கள் கட்சி அவங்களோட வழக்கறிஞர் அணி அவ்வளோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்து அந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக வந்து நீதிமன்றத்துக்கு அழைச்சிட்டு வருவாங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அப்போ நம்ம நேரடியாக பார்த்த அனுபவம் உண்டு இளவரசன் அவர் வந்து அது வந்து ஒரு தலித் வன்னியர் பிரச்சனை ஆனாலும் அவர் இளவரசனுக்கு பின்பு தலித் அமைப்புகள் அவ்வளவு ஒரு வலிமையாக நின்று அவருக்கு வந்து உதவி பண்ணதானா பல அமைப்புகள் பண்ணலை நிறைய பேருக்கு வந்து தயக்கம் அது பின்னால் இருந்தோன்னா நம்ம மேலே வந்து இந்த கலவரத்திற்கான ஒரு முத்திரை விழுந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசன் வந்து அந்த கோர்ட்டுக்கு வருவார் முடிச்சுட்டு வந்து எல்லா பத்திரிகைகளும் எல்லா ஊடகங்களும் அவரை வந்து பேட்டி காணும் அதன் பிறகு எல்லாம் அந்த பேட்டி முடிந்ததுன்னு கா எல்லாம் விலகி போயிடுவாங்க அவர் வந்து அந்த தம்புச்செட்டி தெருவில் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு எதிரில் அவர் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு மனம் பேதளித்து ஒரு கட்சி ஒரு ஜாதி சங்கம் இவ்வளவு ஊடகங்கள் எல்லாம் வந்து தனக்கு எதிராக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இதோடு இருந்தார் அந்த நேரத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் வந்து திருமாவளவன் அந்த பயனை வந்து அழைத்து நீ வந்து இங்கே நம்ம அலுவலகத்தில் இரு சட்ட உதவிகள் செய்வோம்னு சொன்னார் ஆனால் அப்போ அதில் தலையிட்ட வேறு அமைப்புகள் அதை தடுத்துட்டாங்க அதன் பிறகு அவருடைய முடிவு ரொம்ப ஒரு சோகமானதாக போனது இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் போய் இன்றைக்கி அந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருந்தாலும் அதை அவங்க மேலே வைக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அவதூறு தான் மற்றொரு விமர்சனம் திருமாவளவன் அவர்கள் இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சேவை சந்தித்தது அப்போ கை கொடுக்கும் போது ராஜபக்சே சொன்ன அந்த வார்த்தை இவர் பிரபாகரனுடைய நண்பர் இவர் இங்கே இருந்திருந்தால் இவரும் மேலே போயிருப்பார்னு சொன்ன சர்ச்சை இது வந்து எப்படி வந்து இதற்கான ஆரம்பம் வந்ததுன்னா அப்போ சிதம்பரம் தொகுதியில் போட்டிட்டு வெற்றி பெற்ற திருமாவளவன் வந்து அவர் தான் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் இதை ஒரு பிரச்சனையாக பேசுகிறார் இவர் பேசினதுக்கு அப்புறம் அதுவரை ஈழம் போர் பிரபாகரன் மரணம் அப்படிங்கிறதோடு நின்றுச்சு ஆனால் அந்த முள்வேலி முகாம் அதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவங்கள வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்திய அரசுக்கு இருக்கா இல்லையா ஏன் வந்து இதில் இவ்வளோ அலட்சியமாக ரொம்ப கடுமையாக பேசினார் அதை ஒட்டி அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் அரசு அப்போ இது இந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தலான்னு தான் அந்த குழுவை அமைக்கிறாங்க அந்த குழுவில் திருமாவளவன் அவர்களையும் சேர்த்தார் அதை வந்து கலைஞர் அவரே ஃபோன் பண்ணி நீங்களும் அந்த குழுவில் போகணுன்னு சொன்னபோது இவர் வந்து அதை மறுக்காமல் அங்கே போய் பார்த்துட்டு தான் இந்த சர்ச்சைகள் வந்தது இதை வந்து அவர் வந்து தவிர்த்திருக்கலாமானால் நிச்சயமாக தவிர்த்திருக்கலாம் நான் நாடாளுமன்றத்தில் பேசினேன் நான் அந்த குழுவில் போவது முறையாக இருக்காது அப்படின்னா அதை தவிர்த்திருக்கலாம் அந்த என்ன அரசியல் சூழல் என்ன க
அவர் மேலே விழுந்த ஒரு கரை தான் அதற்கு வந்து அவர் பல முறை சமாதானம் எல்லாம் சொன்னால் கூட இன்றைக்கி அது ஒரு நெகட்டிவான விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும்போது அதன் பிறகு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு மக்கள் நல கூட்டணி அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் இதை வந்து இவங்க ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு அணி ஒரு மாற்று அரசியலை முன்னெடுப்பதற்கான அணி அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டாலும் இந்த கூட்டணியை உருவாக்கியதில் சசிகலா அவர்களுடைய கணவர் புதிய பார்வை பத்திரிகையின் ஆசிரியர் மா நடராசன் அவருக்கு தான் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு நடராசன் உருவாக்கிய நோக்கம் வந்து வெற்றிகரமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் நிறைவேறியது திமுக ஆட்சிக்கு வராமல் போனது ஆனால் அந்த கூட்டணிக்கான முகாந்திரமாக முதல் வேலையாக அதை வந்து பண்ணது வந்து திருமாவளவன் தான் பண்ணார் அவர் என்ன சொன்னார்னா எந்த கட்சி ஆட்சி அமைத்தாலும் அவரோட கூட்டணியில் இருந்தால் கூட்டணி கட்சிக்கு மந்திரி சபையில் அமைச்சரவையில் வந்து இடம் கொடுக்க வேண்டும் தான் அவர் ஆரம்பித்து ஒரு பிரச்சாரம் எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் போய் பார்த்தார் அதன் பிறகு தான் மக்கள் நல கூட்டணி வடிவம் பெற்றது இதன் பிறகு அந்த மக்கள் நல கூட்டணியும் வந்து சதறிடுச்சு இதன் பிறகு என்ன உறுதியாச்சுன்னா ஒன்று திமுக அணியில் இருக்க வேண்டும் அல்லது அதிமுக அணியில் இருக்க வேண்டும் அப்போனா தான் வந்து இங்கே தேர்தல் அரசியலில் நிலைத்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டவர்த்தமான உண்மையை வைகோ அவர்களும் புரிந்து கொண்டார் திருமாவளவன் அவர்களும் புரிந்து கொண்டார் இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் புரிந்து கொண்டது அதோடைய விளைவு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் அதன் பிறகு நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தல் எல்லாத்திலையும் வந்து தொடர்கிறது இன்றைக்கு திருமாவளவன் அவருடைய ஒரு மிக பெரிய சிறப்பு அப்படின்னு நம்ம எதை பார்க்கலாம் அப்படின்னா பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் இந்துத்துவ எதிர்ப்பு அப்படிங்கிற கொள்கையில் வந்து மிக மிக உறுதியாக இருக்கிறார் தலித் இயக்கங்கள் அப்படின்றது வட இந்தியா முழுவதும் இன்னும் சொல்லப்போனால் வட இந்தியாவில் தான் அந்த தலித் அரசியல்ன்றது மேலே வருது அம்பேத்கர் காலகட்டம் அதன் பிறகு அங்கே ஜோதிராவ் பூலே அப்படின்றது அப்புறம் இந்த தலித் பேந்தர் சமைப்பு கான்சிராம் காலகட்டம் மாயாவதி அவர்களுடைய காலகட்டம் அப்படின்னு பல இதுகளாக வந்து வளர்ந்துருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆந்திராவிலையும் அது மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருக்குது தமிழகத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமாவளவன் அது ஒரு சின்ன அமைப்பாக இருந்தாலும் இங்கே அவர் தொடங்கின காலகட்டத்தில் கூட புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி ஜான் பாண்டியன் பசுபதி பாண்டியன் இது மாதிரியான ஆட்கள்லாம் வந்து உருவானார்கள் ஆனால் இன்றைக்கி திருமாவளவன் அவர்களுக்கு இருக்க சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தா அது வட இந்தியாவிலும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்த தலித் அமைப்புகளின் தலைவர்கள் எல்லாம் பிஜேபியோட கலந்து கரைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் தலித் பேந்தர் சமைப்பு அதோட அந்த ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருந்த ராமதாஸ் அந்துவாலே அவர் தான் இன்றைக்கி வந்து மத்திய அமைச்சராக இருக்கிறார் பிஜேபியை முழுமையாக வந்து ஆதரிக்கிறார் அப்படி எல்லா இயக்கங்களும் வந்து பிஜேபியோடு கரைந்து போய்விட்டது இங்கே வந்து புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி அவர் வந்து ஒரு பிஜேபியின் கொள்கை பிறப்பு செயலாளராகவே மாறிட்டார் மாறி பார்ப்பனர்களை யாராவது தாக்கினால் நாங்கள் வந்து பாதுகாப்பு கொடுப்போம் இங்கே பார்ப்பனர்களை தாக்குற சூழல் வந்து பெரியார் காலத்திலே கிடையாது இப்போ யாரும் அவங்கள போய் தாக்க போகிறதும் இல்லை ஆனால் அவர் அந்தளவுக்கு விசுவாசத்தை காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவைக்கு போயிட்டார் இதில் இருந்து தனிச்சு மட்டும் இல்லாமல் கடுமையான எதிர்ப்பை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக திருமாவளவன் இருக்கிறார் அதோட வெளிப்பாடு தான் அவர் திருச்சியில் நடத்தின அந்த சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு அதற்கு திரண்ட கூட்டம் அது இந்திய அளவில் வந்து ஒரு கவனிக்கத்தக்க ஒரு நிகழ்வாக மாறினது மனுநீதி விவகாரம் மனுநீதி புத்தகத்தை வந்து நாங்கள் அச்சிட்டு கொடுக்க போகிறோம் அதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னபோது அது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல பிஜேபியோட டெல்லி தலைமை வரைக்கும் வந்து அது நடுங்க வச்சுச்சின்னு சா சொல்லலாம் இங்கே அதற்கு திருமாவளவன் அவர்களுக்கு த தப்பும் தவறுமாக பதில் சொல்லி கொண்டிருந்த பிஜேபி தமிழ்நாட்டு பிஜேபியை சார்ந்தவர்களே டெல்லி தலைமையை கூப்பிட்டு அந்த விவகாரத்தை அப்படியே விட்டுருங்க அதை நீங்கள் பெருசாக பேச போனீங்கன்னா அது நமக்கு பின்னடைவாக தான் போகும் அப்படின்னு சொன்னது திருமாவளவனுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றின்னு தான் சொல்லலாம் இப்போ கூட இந்த பிபிசி ஆவணப்படம் அதை வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் சில பிரச்சனைகள் போடுறதுல வந்து அரசாங்கம் திமுக அரசாக இருந்தாலும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினாக இருந்தாலும் அதில் வந்து சில தடங்கல்களை ஏற்படுத்துகிறாங்க மத்திய அரசை வந்து ரொம்ப பகச்சிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க அதை ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக கொண்டு போனோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க அதை திருமாவளவன் வந்து நாங்கள் வந்து திரையிட்டு காட்டுவோம்னு சொல்லி பேசினது அதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுத்தது இது வந்து அவர் வந்து இந்துத்துவ கொள்கையில் எந்த அளவுக்கு உறுதியோடு சமரசம் இல்லாமல் எதிர்க்கிறார் என்பதற்கு இந்த சம்பவங்கள் வந்து ஒரு உதாரணம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை போட்டியிட்ட ஆறு தொகுதிகளில் நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை போட்டியிட்ட இரண்டு இடங்களிலும் அதில் வந்து 
ரவிக்குமார் அவர் வந்து உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டிட்டார் ஆனால் திருமாவளவன் அவர் வந்து பானை சின்னத்தில் தனி சின்னத்தில் போட்டிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அந்த கட்சிக்கான வளர்ச்சியாக அப்படின்னா அந்த கட்சியின் தன்மை அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நோக்கம் அது பயணம் பண்ண அந்த அரசியல் பாதை இதையெல்லாம் வந்து வைத்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அது நிச்சயமாக ஒரு வளர்ச்சி தான் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் இது வந்து ஒரு ஜாதி கட்சி ஒரு சமூகத்திற்கான கட்சியாக இருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டு அது வந்து வந்தபோது மாநிலம் முழுவதும் இருந்த அமைப்புகளையெல்லாம் கலைத்துவிட்டு அது வந்து பொதுவான கட்சி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சமூக நிர்வாகிகளையும் அதில் நியமித்தாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் ஃபார்வர்ட் பிளாக் அவர் மூக்கையா தேவர் அவருடைய மகனே வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் வந்து வேட்பாளராக போட்டியிட்டு அவர் தன்னுடைய பேரை கூட திருமா கணேசன் அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றிக்கொண்டார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ எஸ் எஸ் பாலாஜி அவர் வந்து வன்னியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை பொறுத்தவரை ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து தலித் மக்களின் பிரச்சனை தலித் அரசியல் தலித் கருத்தரங்கம் தலித் கலாச்சார நோக்கில் செயல்பாடுகள் எல்லாம் இருந்ததை மாற்றி இன்று தமிழ்நாடு தமிழகம் தமிழ்நாடு அதையும் தாண்டி எங்கெல்லாம் வந்து யார் யாரெல்லாம் ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அந்த விஷயங்கள் அனைத்திற்குமாக உலக அளவில் வந்து ஒரு குரல் கொடுக்குற ஒரு கட்சியாக அது வந்து தன்னை வந்து வடிவமைத்துள்ளது அதே நேரத்தில் அந்த கட்சி மீதான விமர்சனங்கள் அல்லது குறைபாடுகள் அப்படின்னு பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக திருமாவளவன் அவர்களை தாண்டி இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அப்படின்றது யாரும் வந்து அங்கு உருவாகவில்லை அல்லது உருவாக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களே வந்து ரவிக்குமார் அவரை வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இருப்பவர்களுக்கே எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருப்பவர்களுக்கே அவர் யாருன்னு தெரியுமானால் சந்தேகம்தான் எஸ் எஸ் பாலாஜி அவரை வந்து எல்லா மாவட்டங்களிலும் உள்ளவர்களுக்கு இவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்தவர் தானா என்ன பொறுப்பில் இருக்கிறார் என்று கேட்டால் அது தெரியுமா என்றால் சந்தேகம்தான் அதுபோல் ஆலூர் சானவாஸ் இவங்களே திருமாவளவன் அப்படிங்கிற ஒரு தனி தலைவரை தாண்டி அவர் தான் அந்த கட்சியோட ஒரு சென்டர் ஆஃப் த அட்ராக்ஷனாக இருக்காரு இரண்டாம் கட்டம் அப்படிங்கிறது அங்கே யாரும் இல்லை தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமாவளவன் அவரை பற்றி சொல்லும்போது அவருடைய திருமண விவகாரம் அந்த விவகாரம் தான் வந்து பல ஆண்டு காலமாக அவங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய கோரிக்கையாக இருந்தது கொரோனா நேரத்தில் உயிரிழந்த அவருடைய ஒரு தாயாகவே இருந்த அவருடைய சகோதரி வான்மதி அவங்களுடைய ஒரு பெரிய கனவாக இருந்தது அவங்க அப்பா வந்து தொல்காப்பியன் அவர் மரணமடையும் வரை அவரை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப இதாக இருந்தாங்க இவருக்கு வந்து கலைஞர் பெண் பார்த்தார் மருத்துவர் ராமதாஸ் அவரும் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேணும்னு சொல்லி பெண் பார்த்தார் அவர் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவரும் வந்து இவரை வந்து ரொம்ப வந்து வற்புறுத்தினார் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் எல்லோரும் என்ன புரிஞ்சுட்டாங்க அவர் வந்து திருமணம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கிறார் என்பதை வந்து புரிந்து கொண்டார் ஒரு காலகட்டத்தில் திரைப்பட நடிகை மீனா அவர்களோடு இவருக்கு வந்து காதலிக்கிறார் அவருக்கு வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்கள்னு ஒரு சினிமா நடிகரை போல் இவர் மீதும் கிசு கிசு வந்தது அதில் வந்து ஒரு துளி அளவு கூட வந்து உண்மை கிடையாது ஆனால் அதே பேரில் உள்ள ஒரு சிந்தனையாளர் எழுத்தாளர் அவரோட திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் கொள்ளப் போகிறார் அப்படிங்கிற திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து தான் அது நடிகை மீனாவாக திரிக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு பேச்சு இருக்குது ஆனால் இப்போது சமீப காலமாக சில இந்த சமீப ஆண்டுகளாக அவருடைய அந்த சிந்தனையில் வந்து ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கிறது திருமணம் செய்து கொள்வோமா செய்து கொள்வோம் என்ற மாற்றம் என்று அதை கருதாவிட்டாலும் திருமணம் செய்யாமல் தவறு செய்து விட்டோமோ என்ற ஒரு எண்ணம் வந்து அவருக்கு வந்திருக்கு அதை அண்மையில் அவர் பேட்டிகள் அவருடைய மேடை பேச்சுகளில் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அது வந்து கட்சியினர் மத்தியில் ரெண்டு கருத்தாகவும் ஆயிருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் மத்தியில் இப்போது நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்டால் அது கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகும் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு இங்கே வந்து திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் ஒரு காமராஜர் மாதிரியான ஒரு தலைவராக வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்டால் அது இந்த வயதில் திருமணம் செய்து கொண்டால் அது வந்து அந்த ஒரு மதிப்பை வந்து குறைக்கும் அப்படிங்கிற அளவில் இருக்குது அவருக்கும் வந்து அதன் பிறகு அதை எதிர்கொள்வது அந்த திருமண வாழ்க்கையை எதிர்கொள்வதில் ஒரு தயக்கமும் இருக்குது ஆனால் அதற்கான சிந்தனைகளும் அதற்கான புறசக்திகளின் அழுத்தமும் வந்திருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக வந்திருக்கிறது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்ன முடிவு எடுக்கிறதா இருக்கீங்க இது ரொம்ப நெருக்கடியான ஒரு கேள்வி தான் இது நெருடலான கேள்வியும் கூட டாக்டர் ராமதாஸ் சொன்னாங்க மூப்பனார் சொன்னாங்க கலைஞர்கிட்ட சொன்னாங்க 
ஐயா நெடுமாறன் சொன்னாங்க ஏன்னா அப்பாவும் சாக போகிற நேரத்தில் கடைசியாக சொன்ன வார்த்தை அவருடைய உடலில் இருந்த சக்தியெல்லாம் திரட்டி அவர் பேசின கடைசி வார்த்தையை அதுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா அதுக்கு பிறகு அவர் பேச உனக்கு குடும்பம்னு ஒன்று இல்லாதனால தானே நீ போய் இப்படி ஆசிரமத்தில் தங்கியிருக்கிற ஒரு அனாதையா நீ ஆனால் அம்மாவுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு விடை சொல்லணும் அது என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல அவருடைய தனிப்பட்ட பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரில் போகிற நேரங்களில் பாடல்கள் கேட்கறது அரசியல் உரைகளை கேட்கறது இப்போ குறிப்பாக அதிகமாக கிருபானந்த வாரியார் அவருடைய சொற்பொழிவுகளை வந்து சமீப காலமாக நிறைய கேட்கிறார் இன்னொன்று அவர் வந்து ஒரு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அந்த தோற்றம் இதெல்லாம் பார்த்தா அவர் ஒரு அசைவம் விரும்பி சாப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்ன்ற ஒரு பல கருத்து இருந்தது அதுக்கும் அவர் முன்னாலே பதில் சொல்லியிருக்கார் அவர் அதை நம்மளும் நேரில் பார்த்துருக்கோம் அவர் வந்து இந்த பருப்பு ரசம் இது வச்சு தான் வந்து அவர் சாப்பிட்றத பல முறை வந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு நம்ம பார்த்து அவர் நேரில் சந்தித்த நேரங்களில் எப்போ அவருக்கு அந்த அசைவ உணவுகள் பரிமாறப்பட்டோ அதை அவர் சாப்பிட்டதோ பார்த்ததில்ல அதை அவரும் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் காலையில் உடற்பயிற்சிகள் செய்வது அன்பு தொழில் கழகம் மின்சாரம் அப்படின்னு ஒரு நான்கு திரைப்படங்கள் நடித்தார் தமிழ்மண் உலக தமிழ்மண் அந்த பத்திரிகைகளின் ஆசிரியாக ஆசிரியராக இருந்தால் இந்துத்துவத்தை வேறறுப்போம் அமைப்பாய் திரள்வோம் அது போன்ற புத்தகங்கள் எழுதினார் அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த தலைவருக்கும் இல்லாத ஒரு பலமாகவும் பார்க்கலாம் பலவீனமாகவும் பார்க்கலாம் எல்லா ஊர்களுக்கும் நேரடியாக அலைந்து சென்று இவரே வந்து எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கெடுப்பதும் எல்லா கட்சிக்காரர்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ஒரு தொடர்பையும் ஒரு இதையும் பேணி கொண்டிருக்கிறார் இது வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்பே கலைஞர் அவர்கள் வந்து அந்த போக்கில் இருந்து மாறிட்டார் வீட்டுக்கு வர்றவங்களும் சந்திப்பாரை தவிர அவர் எல்லா இடங்களுக்கும் போகிறது அப்படிங்கிறத குறைச்சிக்கிட்டு தன்னுடைய ரெண்டாவது கட்ட தலைவர்கள் மு க ஸ்டாலின் அது போக துரைமுருகன் அவர்கள் ஆற்காடு வீராசாமி அவர் நல்லா இருந்தவரே அவர் இவர் சார்பாக போவார் வைகோ அவர்கள் வந்து அவரும் வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவரே எல்லா இடங்களுக்கும் போகிறது எல்லா கட்சிகளும் தொடர்பு வைத்திருக்கிறது என்பதை வந்து குறைத்து விட்டார் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவங்கள பற்றி நம்ம எதுவும் சொல்ல தேவையில்ல அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இப்படி இருக்கும்போது திருமாவளவனவர்கள் இன்னும் அவர் தான் களத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி இன்னும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார் அது வந்து ஒரு தலைவருக்கு வந்து அது தலைவர் அப்படிங்கிறவர் தலைவராக இருந்து கமெண்ட்டுகளை கொடுக்கணும் அவர் வந்து ஆர்டர் போடணும் கண்காணிக்கணும் நிர்வாகம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையும் இருக்குது அதே நேரத்தில் தலைவராக இருப்பவர் கீழே வரைக்கும் போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அது வந்து எது சிறந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளாலேயும் உணர முடியலை ஒருவேளை எதிர்காலத்தின் திருமா வளவன் அவர்களுடைய அரசியல் பயணம் அது வந்து அவருக்கு எந்த பலனை தருகிறது என்பதை வைத்து அதை நம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இதுபோன்ற நமக்கு தெரிந்த அரசியல் பிரபலங்கள் அரசியல் தலைவர்கள் அவர்களை பற்றி தெரியாத சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் தமிழ்நாடு நவுடன் ஜிடியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடே சவுத் இண்டியஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் வாங்கினோம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து கூட ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க